Pero en este caso en particular, ¿por qué me llama la atención este gobierno en el cual desde su inicio ya me da la pauta que no será un gobierno donde los derechos de la igualdad y la libertad están seriamente amenazados. El pasado domingo 19 de junio del año 2022 fueron las elecciones presidenciales en el hermoso país de Colombia, la cual fueron catalogadas como unas elecciones de carácter históricas, dado que por primera vez llega al poder el primer presidente de izquierda de Colombia. Pero esto realmente, ¿qué significa o qué consecuencias pudiera tener dicha elección para el pueblo colombiano? Damos inicio. Política y Fe. Vista de otra manera. Estás en el canal Política y Fe. Política y Fe. Vista de otra manera. Política y Fe. Suscríbete para más contenido. Comparte y da clic a la campanita. Primero, antes que todo, hablemos un poco de estas elecciones. Fueron libres y democráticas. Gustavo Petro logró un 50,44% de los votos. Según las encuestas previas a la elección, el 60% de los colombianos deseaba un cambio en su país. Ese deseo quedó plasmado este domingo pasado en las urnas. Gustavo Petro se define como un izquierdista progresista. Pero antes de seguir, ¿qué significa realmente ser izquierda progresista en Latinoamérica. Llamamos progresistas a distintas doctrinas políticas, filosóficas, sociales, económicas, etcétera, etcétera, que desde luego se caracterizan por la defensa de los derechos de igualdad, libertad y justicia, que se encaminan al progreso social de manera permanente no tiene por qué estar vinculado al progresismo únicamente a los partidos de izquierda, pues también hay progresismo en la derecha política. En los políticos progresistas, el progreso significa una peculiar política concreta y sobre todo limitada. Además, tienen un doble metro a la hora de medir las violaciones de derechos humanos en los regímenes de izquierdas. Pero en este caso en particular, ¿por qué me llama la atención este gobierno en el cual desde su inicio ya me da la pauta que no será un gobierno donde los derechos de la igualdad y la libertad están seriamente amenazados? En su primer discurso, la vicepresidenta electa, Francia Elena Márquez Mina, dijo lo siguiente. Vamos por la paz de manera decidida, sin miedo, con amor y con alegría. Vamos por la dignidad, vamos por la justicia social. Vamos las mujeres a erradicar el patriarcado en nuestro país. los derechos de la comunidad diversa LGBT y Cumas. ¿No les parece extraño que en su primer discurso, la primera mujer vicepresidenta del primer gobierno de izquierda, lo primero que diga es que buscará antes que todo los derechos de la comunidad LGBT Cumas? y también, sobre todo, eliminar el patriarcado. Pero según una encuesta hecha en Colombia, de acuerdo con la medición, solamente el 1.2% de los encuestados dijeron tener orientaciones sexuales diversas. Extrapolando las proyecciones estadísticas, esto significa que en Colombia hay aproximadamente 105 mil hombres gays 
56 mil mujeres lesbianas y 85 mil personas que se declaran bisexuales. Asimismo, el 0.05% de la población colombiana se identifica como un ser transgénero. Esto equivale a aproximadamente unas 10.000 personas. Ahora mi pregunta es, ¿por qué razón en su primer discurso, antes de anteponer el bienestar común y la igualdad, se les olvida del 95% de la población? ¿Por qué razón la población colombiana, en su mayoría, tendrá que soportar la imposición cuando no son la mayoría? ¿Esto se llama igualdad? ¿O qué otro nombre puede tener? Porque igualdad e inclusión son cosas demasiado distintas. A todo esto, ¿qué es lo que pasará con los derechos fundamentales de la familia? Y sobre todo, con el derecho primordial de la vida, que es realmente lo más importante. Conociendo este tipo de políticos por experiencia propia, porque me tocó vivir un gobierno de izquierda en El Salvador, de lo cual me pareció, y lo reitero, de lo más nefasto que hemos tenido. Son de los que velan por los derechos de un colectivo que en su esencia, ojo, en su esencia buscan imponer una ideología que no funciona en ninguno de sus argumentos. Abrir el matrimonio a uniones de otra clase significa suprimirlo en su sentido más clásico, universal y predominante. Una institución de tanto peso arraigada en la cultura no se puede suprimir por lo que ellos argumentan solamente. En términos genéticos, todos los hijos tienen un padre y una madre. Los hijos con dos padres o dos madres son imposibles. El derecho debe tener en cuenta esta realidad, sobre todo por el interés del niño, no permitiendo la adopción por parte de dos personas del mismo sexo. Cuando una pareja lesbiana se sirve del esperma de un donante o cuando una pareja de hombres homosexuales alquilan a una madre, en estos casos se priva a un hijo de un padre o una madre. Ahí hay motivos suficientes de egoísmo que deberían ceder en favor del interés sobre todo del niño. Recordemos que Gustavo Petro en su campaña y dentro de su plan de gobierno prometió que avanzará en la inclusión laboral y en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, el candidato propone avanzar en eliminar trabas y estigmas para reconocer la unión de parejas del mismo sexo y sus derechos a la adopción y a la seguridad social, así como el sistema de salud apoye y acompañe el tránsito de género. Mi pregunta es, ¿es que acaso estos derechos no lo tenían ya como seres humanos y me refiero a la salud y a la educación? ¿O es que acaso aquí habrá una imposición de un grupo que solo representa el 1.2% de la población en el hermoso país de Colombia? Ojo con lo que acabamos de decir que es muy importante. Y como todo, ahora mi pregunta es, ¿Por qué siempre los gobiernos de izquierda acaban mal? ¿Cuál es la razón por la que los gobiernos de izquierda acaban muy mal? Recordemos que durante la primera década de este siglo, o más exactamente entre el año 1998 y 2011, fueron elegidos presidentes de izquierda en 12 de los 18 países democráticos de América Latina. Entre ellos podemos mencionar Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela. Para mediados de la década pasada, más de las dos terceras partes de los latinoamericanos estaban siendo gobernados, ojo, por gobiernos de izquierda. Este fue un logro de proporciones históricas para una izquierda que durante los 50 años anteriores solo había ganado unas elecciones presidenciales. Las de Chile en 1970, que además desembocaron en el golpe de estado contra Allende en el año de 1973 y en la larga dictadura de Pinochet. Pero la mayoría de esos gobiernos acabaron mal. Chile por los escándalos de corrupción, en Ecuador por cansancio con Correa, en El Salvador por la bancarrota fiscal y su alta criminalidad, y en Venezuela por la crisis galopante, con o sin elecciones. Nicaragua, porque a pesar de su pasado y su discurso sandinista, Ortega es un dictador paternalista, que aspira a completar 26 años de gobierno. Perú, porque Humala fue apoyado por los países del ALBA, pero gobernó con las transnacionales mineras. Paraguay, porque Lugo era un ex sacerdote progresista que sin embargo no hizo casi nada. E incluso en mi país El Salvador, porque Funes y Sánchez Serén son izquierdistas en comparación con la ultraderecha, pero nada en materia social y mucho en corrupción. Y sobre todo, violencia, donde los únicos beneficiados en este caso fueron ellos y sus familiares. La característica primordial es que la izquierda llega al poder cuando realmente existe una crisis económica y sobre todo cuando ésta desemboca en una crisis de gobernabilidad. Diríamos entonces que los triunfos recientes de la izquierda se han debido al fracaso de los gobiernos de derecha. Pues esto no lo sé. Pero lo que sí sé, y de eso estoy muy seguro, es que cuando un gobierno camina de la mano de Dios, y aplica la justicia social que es muy importante, tiene el éxito garantizado en un 100%. Porque siempre buscará, y ojo, siempre buscará el bien común que es lo más importante ante la luz del Evangelio. Pueblo colombiano, les deseo lo mejor. Aunque algo me dice que es muy posible que la historia se repita de nuevo. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.